السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزاز او محترام حضرات مربیان کرام او دیگر مسلیان عظام اللہ سبحانہ و تعالی رمحان دربر لاکھ و شکریہ گیا پن کرچی جنہیں اما در کے پروتی جمعر نیائے آج کیو مسجد صلاة الجمعہ آدائے قرار جنو آشار توفیق نائد کرے چھن اے جنو بولی الحمدللہ گوتو جمعہ تے امرا बर्तमान समय एक गुरुत्वपूर्ण विषय ने आलोचना कर एक मुस्लिम के हत्या कर गोटा दुनिया काफेर आनंद उल्लास कर दृष्टि विश्वर एक नम्बर सन्सी के तरा हत्या कर मुसलिमरा नामधारी मुस्लिम जरा इसलम सम्पर् सम्पूर्ण अज्ञ अथवा यहुदी ख्रीटान पा चाटा गोलम एराव तर मीडिया प्रभाव एर संगे बंधुतर प्रभाव एक ही संगे सुर मिलिए ताओ बोले हाँ से एक सन्सी परिष्कार जख को देशे जुद्ध चले मन कर स्वाधीनता जुद्ध चल पाकिस्तान अधीने थका अवस्था तक जरा जे समस्त सें लोक बांगलेशर पक्षे जुद्ध कर पक्ष नहीं पाकिस्तान का विद्रोह राष्ट्रद्रोह अपर दिखे बांगलेश तर के मन वीर सैनिक जे कारण स्वाधीनतार परवर्ती सैनिक देर के वीर उत्तम वीर श्रेष्ठ वीर विक्रम वीर प्रतीक आो कत उपाधि भूषित कर 
বুঝা গেল একই ব্যক্তি একই ব্যক্তি দুইজন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে ঠিক তেমনি ভাবে আজকে যে একজন মুসলিমকে হত্যা করার দাবি করে গোটা কাফের জাতি তাদের দৃষ্টিতে একজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে আমরাও মনে করি তাদের দৃষ্টিতে ঠিকই সন্ত্রাসী হতে পারে কিন্তু মুসলিমদের দৃষ্টিতে তিনি একজন বিশ্ব মুজাহিদ ছিলেন ভাইরা আমার সন্ত্রাসী কাকে বলে চোর যারা তারা পুলিশ দেখলে ভয় করে কাজী চোরের জন্য একজন পুলিশ সন্ত্রাসী র্যাবের গাড়ি দেখলে চোর এমনি দৌড় দেয় কারণ চোরের জন্য এই র্যাব পুলিশ সন্ত্রাসী ঠিক তেমনি ভাবে দুনিয়ায় যারা সন্ত্রাস করে দুনিয়ায় যারা মানুষকে জুলুম করে মানুষ উপর হত্যা করে তাদের দৃষ্টিতে একজন মুসলিম মুজাহিদ ও সন্ত্রাসী ভাইরা আমার কোরআনুল করিমের স্পষ্ট আয়াত আমি আলোচনা করেছিলাম আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন কোরআনুল করিমে আল্লাহ তারা পরিষ্কার বলেছেন যে একজন পাকা মমিন মানি হচ্ছে কুফারদের জন্য একজন পাকা সন্ত্রাসী কাফেরদের কাছে সন্ত্রাসী হবে যেরকম একজন ভালো দায়িত্বশীল পুলিশ একজন ভালো দায়িত্বশীল র্যাব সে যেরকম ভাবে অপরাধীদের কাছে বড় ত্রাসের কারণ তাকে ভয় করে ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরায় তবার ছেচল্লিশ নাম্বার আয়াতে সুরায় আনফালের ষাট নাম্বার আয়াতে বলেছেন তোমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যতদূর সম্ভব শক্তি অর্জন করো প্রস্তুতি গ্রহণ করো অমির রেবাতিল খাইলে এবং তোমরা ঘোড়া পালন করো ঘোড়া প্রস্তুত রাখো কারণ কি কি করবে তোমরা আল্লাহ বলছেন যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর দুশ্মনকে এবং তোমাদের দুশ্মনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখবে এই তুরহিবুনা শব্দটি এখন আরবিতে নতুন আরবি বলেন পুরান আরবি বলেন আরবি ভাষায় এখনো ওদের ভাষায় সন্ত্রাসী মানি হচ্ছে আরবিতে এর হাব আল্লাহ সুবাহ এই শব্দটাই প্রয়োগ করেছেন তুরহিবু নাবিহি আদুবি আদুবকুম যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর দুশ্মনকে এবং তোমাদের দুশ্মনদেরকে ত্রাসের মধ্যে রাখবে ভীতি সঞ্চার করে রাখবে তার মানে হচ্ছে একজন পাকা মমিন মানি একজন মুসলিম একজন ভালো মুসলিম মানি হচ্ছে কুফারদের জন্য একজন পাকা সন্ত্রাসী কোরআনুল করিম পরিষ্কার বলছে তুরহিবু নাবিহি আদুবি আদুবকুম যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের শত্রুকে এবং ওদের শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখবে এজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কুফাররা যেমনি ভাবে তাকে জীবিত অবস্থায় ভয় করত মরার পরেও তারা ভয় করে সেজন্য কিছু মৌলবীর ফতুয়ার মাধ্যমে তারা নাকি তার লাশকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে সমুদ্রে ফেলা যায় বলে তারা ফতুয়াও দিয়েছে এরকম দরবারি মৌলবী পয়সা দিলে অনেক পাওয়া যায় কোন সময় সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া যায় যখন কোন মুসলিমদের লাশ দাফন করার কোন জায়গা না পাওয়া যায় তুফানের সময় বন্যার সময় যদি কোন সময় লাশ দাফন করার কোন সুযোগ না থাকে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহ তালার দেয়া সরিয়াতে ইসলামে বলেছে এখন তোমরা লাশ কাদিনে ঘোরার দরকার নেই সেই মুহূর্তে কেবলমাত্র পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় এছাড়া আল্লাহ সুবাহ একজন মুসলিমের মূল্য দান করেছেন কুফারদের কোন মূল্য নেই ওদের লাশ কুকুরে খাবে ওদের লাশ পচে যাবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ একজন মুসলিমের লাশের মূল্য দিয়েছেন তাকে সুন্দর ইজ্জতের সঙ্গে কবরস্থ করার জন্য বলা হয়েছে এমন কি কোনো জায়গা না পেলে যদি জঙ্গলে হয় পাহাড়ে হয় অথবা যদি দ্বীপের মধ্যে হয় সেখানেও দখন করা যেত আজকে মনে রাখতে হবে কুফাররা এই চক্রান্তগুলো করছে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বোকা বানাবার জন্য অনেকে জেহাদ ভুলে গেছে আল্লাহ সুবাহ 
এই জেহাদকে মূলত স্মরণ করে দেওয়ার জন্যই এইরকম কিছু লোক তৈরি করেছিলেন যে লোকদেরকে কুফফারা ভয় করে আজকে আমরা দেখছি জেহাদের নাম বলতে অনেকই বিভিন্ন অর্থ করে জেহাদ মানে নফসের জেহাদ জেহাদ মানে কলমের জেহাদ জেহাদ মানে কিছু হাদিস এরকম বলা আছে আল মুজাহিদ মান জাহাদান আফসাহু প্রকৃত মুজাহিদ ওই ব্যক্তি যে নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে জেহাদে যাওয়ার জন্য নফসে অনেক সময় বাধা প্রদান করে আমার এই জীবন আমার সন্তান আমার স্ত্রী আমার ভাই বোন আমার মাল সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ি গাড়ি এগুলোর কি হবে এই জন্য নফসে যখন বাধা প্রদান করে তখনই আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল মুজাহিদ উমান জাহাদান সাহু এই সবগুলোকে বর্জন করে আল্লাহর জান্নাত প্রাপ্তির আশায় নিজের সব কিছুকে বর্জন করে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামই হচ্ছে মুজাহিদ বিন নফ নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই জন্য আমাদের দেশে অনেক মসজিদে মুজাহিদ কমিটি আছে বাংলাদেশে আমিরুল মুজাহিদিনও আছে এরপরও আমেরিকা এহুদি খ্রিস্টানরা যারা জেহাদের নাম শুনলে ভয় পায় এই লোকদের কিছু বলে না কারণ কুফাররা বুঝে কোরআন এবং হাদিসে যেই জেহাদ আছে সেই জেহাদ ওদের জেহাদ নয় কোরআন হাদিসে কোন জেহাদ আছে এটা কুফাররা ভালো করে বুঝে আজকে আমাদের অনেকে প্রশ্ন করে যারা মুসলমান দাবি করে যে কোরআনে যে জেহাদ আছে সেই জেহাদ এই জেহাদ না একজনে বলেছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শয়তানকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে খামা খাই একটা কাজ করেছেন বেহুদা কাজ করেছেন নাজবিল্লা কেন কোরআনে আছে আল্লাহ তারা তো শেষদা করতে বলেছিলেন ফেরেস্তাদেরকে তো শয়তান তো ফেরেস্তা ছিল না এটা কোরআনে আছে যেমন সুরায় কাহাফের পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে আছে আল্লাহ তারা বলছেন আদম আল্লাহ তারা বলছেন যখন আমি ফেরেস্তাদেরকে হুকুম করলাম তোমরা আদমকে শেষদা করো ফাঁসা জাদু তারা সকলেই শেষদা করল ইল্লা ইবলিস কিন্তু ইবলিস শেষদা করল না আল্লাহ তারা বলছেন কা নামিনাল জিন্নে সে ছিল জিনদের থেকে একজন একটা জিন ছিল তো যখন জিন ছিল তাহলে তো ফেরেস্তাদেরকে হুকুম করা হয়েছিল শেষদা করার জন্য জিনকে তো করা হয় নাই ইবলিস তো জিন ছিল তাহলে সে শেষদা করে নাই এই জন্য আল্লাহ তারা তাকে জান্নাত থেকে বের করে খামাকে একটা বেহুদা কাজ করেছে নাজায়েজ কাজ করেছেন আমরা বলি তুমি যে প্রশ্ন করেছ এই প্রশ্ন শয়তানও করে নাই শয়তানকে যখন জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল তখন শয়তানও বলে নাই যে আল্লাহ তুমি তো ফেরেস্তাদেরকে শেষদা করতে বলেছিলে আমাকে তো বলো নাই আমাকে কেন জান্নাত থেকে বহিষ্কার করছ এই প্রশ্ন যেমন শয়তানেও করে নাই ঠিক তেমনি ভাবে আজকে জেহাদ নিয়ে কোরআন আদিসের জেহাদ নিয়ে তোমরা কিছু মৌলবীরা কিছু মুসলিম দাবিদাররা যেরকম জেহাদ নিয়ে প্রশ্ন করো এই প্রশ্ন বুস করে নাই ওবামা করে নাই দুনিয়ার কোনো কাফের করে নাই এহুদি করে নাই খ্রিস্টান করে নাই কারণ তারা সকলেই বুঝে জেহাদ মানে হচ্ছে অস্ত্রের জেহাদ জেহাদ মানে হচ্ছে লড়াই করা জেহাদ মানে হচ্ছে মারামারি করা জেহাদ মানে হচ্ছে আল্লাহ রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা এই জন্য কোরআনুল করিমে আল্লাহ সুবাহ অনেক জায়গায় জেহাদ শব্দ বলেন নাই সরাসরি লড়াই বলেছেন কোরআনুল করিমের সুরায় বাকারার দুইশো ষোলো নম্বর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা তোমাদের উপরে জেহাদকে ফরজ করে দিয়েছেন লড়াই করাকে ফরজ করে দিয়েছেন অহুয়া কুরহুল্লাকুম অথচ এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় বোঝা গেল আসল কারণ এখানে আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন অহুয়া কুরহুল্লাকুম নতুবা এইখানে যেরকম বলা হয়েছে তোমাদের উপরে কেতাল ফরজ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে আরা কায়াতে আল্লাহ তালা বলছেন কুতিবা আলাই কুমু সিয়াম তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে সিয়াম ফরজ এই ব্যাপারে কারো কোনো দিমত নেই মুসলমানদের যত ফেরকা আছে যত দল আছে সবাই সিয়ামকে ফরজ করতে কোনো আপত্তি করে না এমন কি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত প্রতি রমজান মাসে একদিন মুসলমানদের সম্মানার্থে এফতার মাহফিল দিয়ে থাকে কুতিবা আলাই কুমু সিয়াম নিয়ে তাদের 
কোন আপত্তি নেই অমুসলমান জাতি কুতিবার এই কুম সিয়াম যে আল্লাহ তারা ফরজ করেছেন যেই কোরআনে নাজিল করেছেন ঠিক একই কোরআনে একই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন কুতিবার এই কুমুল কেতালু তোমাদের উপরে কেতালকে ফরজ করা হয়েছে সুতরাং যারা কুতিবার এই কুমুল সিয়াম মানবে রোজা ফরজ হওয়া মানবে নামাজ ফরজ হওয়া মানবে তারা যদি কেতাল কষ স্বীকার করে যুদ্ধ কষ স্বীকার করে তারা মুসলমান থাকে না তারা পরিষ্কার কাফের হয়ে যায় জেহাদ কে অস্বীকার করলে কোরআন আয়াত কে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় জেহাদ না করলে কাফের তা আমি কিন্তু বলি নাই আবার জেহাদ করে নাই সেজন্য কাফের তা বলি নাই কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেতালকে অস্বীকার করে যুদ্ধকে অস্বীকার করে তাহলে সে ব্যক্তি কোরআনুল করিমের প্রায় পাঁচশো আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমে আরো বলেছেন সুরায় তবার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে তোমরা লড়াই করো যুদ্ধ করো ওই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর উপর ইমান রাখে না ওলা বিল ইমিল আখেরে ইমুল আখেরে ইমান রাখে না পরকারে বিশ্বাস করে না ওলা ইহার রিমুনা মাহাররাম আল্লাহ রাসুল হু এবং আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল যা হারাম করেছেন সেইগুলোকে যারা হারাম বিশ্বাস করে না ওলা যারা আল্লাহর দিনে হককে দিনে হক বলে বিশ্বাস করে না আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থাকে যারা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানে না তারা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র আর বিভিন্ন ধর্মের দিকে ঝুঁকে যায় আল্লাহর দেওয়া দিনে হককে দিনে হক বলে বিশ্বাস করে না তোমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো সুরায় তো আবার উনত্রিশ নম্বর আয়াত এমনি ভাবে আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমের সুরায় হজের উনচল্লিশ নম্বর বলছেন কারণ তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে জুলুম করা হয়েছে আল্লাহ তারা তারপরে বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ক্ষমতা রাখেন আল্লাহ তারা তাদের সাহায্য করবেন এরপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুরায়ে বাকারার একশো নব্বই নম্বর আগে বলছেন মুসলিমরা তোমরা কেতাল করো লড়াই করো যুদ্ধ করো ওই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পাকিস্তান আফগানিস্তানে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ফিলিস্তিনে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ইরাকে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে কাশ্মীরে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আরাকানে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় তোমাদের বিরুদ্ধে কুফরা লড়াই করছে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করো যুদ্ধ করো আল্লাহ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের সঙ্গে আল্লাহ তারা যুদ্ধের হুকুম দিয়ে আবার কথা বলছেন খবরদার তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না ওদের শিশুদেরকে হত্যা করবে না ওদের নারীদেরকে অসহায় লোকদেরকে হত্যা করবে না বুড়া মানুষদেরকে হত্যা করবে না এই জন্য ইসলাম এই যুদ্ধের ক্ষেত্র নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে সুতরাং কোন মুসলমানরা এই কাজগুলো করে না বোঝা গেল মুসলমানদের নাম দিয়ে এই কাফের গোষ্ঠী এহদি গোষ্ঠী মুসলমানদের নাম দিয়ে ওরা শিশুর আক্রমণ করে বাচ্চাদের উপর আক্রমণ করে নারীদেরকে হত্যা করে এরপরে আবার নাম দেয় মুসলমানদের নাম এজন্য মুসলিমদেরকে সাবধান হতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা এখানে বলে দিয়েছেন সুতরাং কোন মুসলিম এরকম কাজ করতে পারে না আপনারা দেখেছেন পত্রিকায় এখন বিভিন্ন খবর লেখে জন কেউ যে প্রথম আলো পত্রিকা দেখলাম যে ওসামা বিন লাদেন যেদিন কলেজে পড়ত সেই সময় থেকে ওনাকে যে জুডো শিখাত যে কোচ ছিল বিদেশি কোচ সে বলে যে ছাত্রকালে যখন আমি প্রশিক্ষণ দিতাম তখন আমার স্ত্রী মাঝে মধ্যে সেখানে যেত এই যুবক তখন বলল এটা কে মহিলাটা কে আমি যখন বললাম যেটা আমার স্ত্রী সে আমাকে সাবধান করলো এটা পুরুষের প্রশিক্ষণের জায়গা মহিলাদের আসা উচিত নয় যেই যুবক তার যৌবন থাকতে এরকম ভাবে নিজেকে হেফাজত করেছে যিনি তার যৌবনকে হেফাজত করার জন্য নিজের ইমানকে হেফাজত করার জন্য চরিত্রকে সংরক্ষণ করার জন্য মাত্র সতেরো আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছেন সেই যুবকের প্রথম দিকে চেষ্টা করেছিল তার চরিত্র নিয়ে কথা বলার জন্য কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ করতে পারে নাই যে কারণে পদে পদে বার বার সে মিথ্যা কথা বলেছে ভাইরা আমার আল্লাহ সুবাহ যুদ্ধের হুকুম দিয়েছে আমি সে কথা বলছিলাম 
কোরআনুল করিমের সুরা নিসার চুয়াত্তর নামাজ বলছে সুতরাং ওই সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে যারা তাদের দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দিয়েছে আখেরাতের বিনিময়ে এরপর আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে যুদ্ধ করে তারা চাই সেখানে গিয়ে নিহত হয় অথবা তারা বিজয় লাভ করে আল্লাহ বলছেন আমি অচিরি তাদেরকে মহান আজর মহান বিনিময় মহান প্রতিদান আমি দান করব সুরাইনে সার চুয়াত্তর নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলছেন আজরান আজিমা কত বড় মহান আজর দিবেন আল্লাহ ভালো জানেন এরপর আল্লাহ সুবাহান কোরআনুল করিমের সুরাই নেসার পঁচানব্বই নাম্বারাতে বলছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে ওয়াল মুজাহিদ যারা আল্লাহর রাস্তায় যান এবং মাল দিয়ে লড়াই করে আর যারা বসে আছে তারা কখনো সমান নয় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা ওই লোকদেরকে যারা আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করে মুজাহিদিন যান এবং মাল দিয়ে লড়াই করে তাদেরকে আল্লাহ তালা ওই সমস্ত লোকদের উপরে যারা বসে আছে তাদের উপরে এক দরজা বেশি মর্যাদা দান করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যারা বসে আছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের বিপক্ষে অনেক বড় আজর দান করবেন বিনিময় দান করবেন এরপর আল্লাহ বলছেন তোমরা কি হাজিদেরকে পানি খাওয়ানো আর মসজিদে হারাম নির্মাণ করা ওই ব্যক্তির মতো মনে করছো কেমন যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে পরকালে বিশ্বাস করেছে এরপর আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে আল্লাহ তালা বলছে এই দুই প্রকারের লোক কখন আল্লাহর কাছে সমান নয় বরং যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে লড়াই করে নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় যান এবং মাল দিয়ে লড়াই করেছে আল্লাহ রাস্তায় যান এবং মাল দিয়ে লড়াই করছে তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী এবং তারাই হচ্ছে একমাত্র সফল কাম আল্লাহ বলছেন তারা সফল কাম যারা আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করে আল্লাহ বলছেন তারা যুদ্ধ করে তারা সফল কাম এরপরে আল্লাহ তারা বলছেন একচল্লিশ নম্বর আল্লাহ বলছেন তুমি হালকা হও ভারী হও বের হয়ে পড়ো আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে যাও তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যান এবং মাল দিয়ে লড়াই করো এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ইনকুম তুম তালামুন যদি তোমরা বুঝো এখানে বলা হয়েছে হালকা হও সে কালান ভারী হও খেফাফান তুমি যুবক হও সে কালান তুমি বুড়ো হও খেফাফান অস্ত্র থাকুক সে কালান অস্ত্র না থাকুক তুমি যে অবস্থায় থাকো তোমার সৈন্য কম থাকুক ওদের সৈন্য বেশি থাকুক যে অবস্থায় তুমি থাকো ইন ফেরু আল্লাহ রাস্তায় তোমরা বেরিয়ে পড়ো হালকা হও ভারী হও সর্ব অবস্থা আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করার জন্য বের হয়ে পড়ো এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে যারা কাতার বন্দি হয়ে যুদ্ধ করে আল্লাহ এদেরকে ভালোবাসেন সুরায় সফের চার নাম্বারাতে বলছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা ভালোবাসেন ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে কাতার বন্দি হয়ে যারা যুদ্ধ করে মারামারি করে কেতাল করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন সফান যারা কাতার বন্দি হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সিসা গলানো প্রাচীর তারা সেসা গলানো লৌহ প্রাচীরের ন্যায় অটল থেকে দৃঢ় থেকে যারা কারো ভয় করে না কারো চক্রাঙ্গা নেই কারো অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই কারো সৈন্য কারো ট্যাঙ্ক কারো বিমান ইত্যাদিকে ভয় করে না বরং তারা সেসা গলানো লৌহ প্রাচীরের ন্যায় যুদ্ধ করে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা সেই সমস্ত লোকদেরকে বেশি পছন্দ করেন বেশি মোহাব্বত করেন ভাইরা আমার 
এরপরে আল্লাহ তারা বলছেন আমাদেরকে ধিক্কার দিচ্ছেন তোমাদের কি হয়েছে তোমাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য বের হও ইসা কল তুমি আরদে তোমরা জমিনের সাথে একেবারে জড়িয়ে ধরো আঁকড়ে ধরো উপর হয়ে জমিনকে ভালো করে ধরো যেন কেউ টেনে হেঁচড়েও যুদ্ধের ময়দান নিতে না পারে ইসা কল তুমি আরদে যুদ্ধ করতে বের না হও লড়াই না করো আলিমা আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দায়ক क्षति करते सबकि क्षमता रखें क्योंकि तुम्हारा जदि जेहद के भूले जाओ तुम्हारा जदि निजे सन्तान स्त्री মারামারি নাই ইসলাম শান্তির ধর্ম আর ঠিকই শান্তির ধর্ম তবে জেনে রাখো যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস করে মুসলিমদেরকে হত্যা করে শিশুদেরকে হত্যা করে মুসলিমদের বাড়িঘর দখল করে মুসলিমদের জমি দখল করে তাদেরকে হত্যা করা তাদের সঙ্গে লড়াই করা আল্লাহ তারা নিজে হজ করে দিয়েছেন আল্লাহ তারা বলছেন বরং আল্লাহ নিজে ওদেরকে হত্যা করেছেন কে হত্যা করেছেন তারপর আল্লাহ নিজেও লড়াই করেন এবারে আসুন আল্লাহ তারা বলছেন আমার রমাইতা ইজ রমাইতা আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নাই বরং অলা কিন্নাল্লাহ রমা আল্লাহ তালা নিজে নিজে আল্লাহ তালা নিজেই নিক্ষেপ করেছিলেন কে নিক্ষেপ করেছিলেন কোরআনের আয়াত সুরায় আনফাল সতেরো নম্বর আয়াত সুতরাং আল্লাহ তালা লড়াই করেন তা পাওয়া গেল এমনি ভাবে কোরআনুল করিমে আল্লাহ তালা আরো বলছেন ওদের শক্তি যত বেশি হোক তোমরা লড়াই করো আল্লাহ তালা বলছেন ভারতবর্ষে যখন গোটা মুসলিম জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল যুদ্ধ করছিল সেই সময় ইংরেজদের টাকা পয়সা খেয়ে এহদি খ্রিস্টানদের গোলামি করে এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানি প্রথম জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিল নফসের জেহাদ বড় জেহাদ দেলে দেলে জেহাদ করো কলমের জেহাদ করো এই সমস্ত ফতোয়া দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিল সর্বপ্রথম যে লোকটা তার নাম গোলাম আহমদ কাদিয়ানি বোঝা গেল এখনো যারা জেহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে জেহাদকে যারা ভালো চোখে দেখে না জেহাদের কথা শুনলে কপালে পাস পড়ে যায় এই লোকগুলো এহুদি খ্রিস্টান অথবা কাদিয়ানি ছাড়া কোন মুসলমান হতে পারে না বাইরে আমার এবারে আসুন আল্লাহ তালা নিজে লড়াই করার কথা বললেন এরপরে আসুন অন্য নবীরা লড়াই করেছেন কিনা আমি প্রত্যেকটা কথা কোরআন আয়াত থেকে বলছি একটাও নিজের থেকে না কোরআন আয়াত সোরা বাকারা দুইশো একান্ন নম্বর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন জালুতকে হত্যা করেছে তালুতার জালুতে লড়াই হচ্ছিল আল্লাহ তারা বলছেন অকাতালা দাউদ জালুতা জালুতকে দাউদ হত্যা করেছে সুরায় বাকারা দুইশো একান্ন নম্বর আয়াত বুঝা গেল আগের যুগের লোকেরাও লড়াই করেছে 
এবারে আসুন অনেক বারে লড়াই করা এটা মুসলিম খলিফার দায়িত্ব খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে তারপরে লড়াই করবে এরকম অনেক দল আছে যারা খেলাফতের কথা বলে খেলাফত রাষ্ট্রের কথা বলে তারা আবার জেহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে ও আমার জাতি আমি তাদের তুলনা করছি কোরআনুল করিমের সুরায় বাকারার দুইশো ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা মুসা আলাইহ সালামকে এবং বনি ইসরাইলদেরকে যখন বললেন তোমরা যুদ্ধ করো গিয়ে তখন বনি ইসরাইল কি বলেছিল কোরআনে আসছে সেখানে বলছিল মুসা আসসালামকে কল ইয়া মুসা মুসার কম মুসাকে বলেছিল আবাদান মা দাম ফিহা ওইখানে যে শত্রু বাহিনী আছে ওরা যতক্ষণ পর্যন্ত ওখানে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওখানে লড়াই করতে যাব না যাও তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো ফাকা তোমরা গিয়ে যুদ্ধ করো তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করো ইন্না হা হুনা কয় দুন আমরা এখানে বসে পড়লাম সুরা মায়দার চব্বিশ নম্বর আয়াত এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল ওই মুসা আলাহ সালামের সময় একার বনি ইসরাইলরা মুসা আলাইহ সালামকে বলল তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো ওদেরকে সরিয়ে দাও ওখানে খেলাফত কায়েম করো তারপরে আমরা ওখানে যাব যুদ্ধ করতে যাব ঠিক এরকম ভাবে বর্তমান সময়ও একদল যুবকেরা একদল মুসলমানরা দাবি করে যে খেলাফত কায়েম হলে তারপরে যুদ্ধ করব ও আমার জাতি আল্লাহ তারা বসে লড়াই করার জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে যুদ্ধ চলতে থাকবে আমার উম্মতের একটা গ্রুপ একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে এটা কোন জালেমের জুলুম কোন অত্যাচারী অত্যাচার এটাকে প্রতিহত করতে পারবে না বন্ধ করতে পারবে না বাতিল করতে পারবে না এটাকে কোন এনসাফগার ব্যক্তির এনসাফও বন্ধ করতে পারবে না তার মানে যদি সারা দুনিয়াতে ইসলাম কায়েম হয়ে যায় তারপরেও যারা অন্যায় করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকবে এমন কি এই উম্মতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকবে এটাকে কেউ বাতিল করতে পারবে না যারা বাতিল করতে আসবে তারা নিজেরা বাতিল হয়ে যাবে বোঝা গেল দুনিয়াতে লড়াই চলতে থাকবে আল্লাহ তারা বলেছেন এই জন্য সারা দুনিয়াতে কাফের যেখানে আছে কুফাররা যেখানে মুসলিমদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে সেখানে মুসলিমরা তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে লড়াই করেছে ফিলিস্তিনে মুসলিম লড়াই করছে ইরাকে লড়াই করছে কাশ্মীরে লড়াই করছে আফগানিস্তান লড়াই করছে চেসনে লড়াই করেছে ইরিত্রে লড়াই করেছে ফিলিস্তিনে লড়াই করেছে এরকম ভাবে বোখারা সমরকান তাসকান এরকম সব জায়গায় যেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফাররা অস্ত্র ধরেছে মুসলিমরা সেখানে লড়াই করেছে এই জন্য মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমে লড়াই করেছেন আল্লাহ নিজে লড়াই করতে বলেছেন রসুলকে লড়াই করেছেন আমাদের রসুল সাল্লাম নিজেও কোরআনুল করিম কি সুন্দর করে বলছে হে নবী ফাকাতিলাহি সুরাই নেসার চুরাশি নম্বর বলা হয়েছে ফাকাতিলফি সাবিল্লাহি হে নবী আপনি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করুন কাতিল কেতাল করুন যুদ্ধ করুন লড়াই করুন এখানে জেহাদও বলে নাই জেহাদ বললে আবার নফসের জেহাদ ঘুরে নেবে কেউ এই জন্য আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন আপনি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করুন এখন যে আপনার সঙ্গে আর কাউকে না পান একা যদি হন আপনি একা হলেও আল্লাহর রাস্তায় লড়াই চালিয়ে যাবেন খবরদার আপনার সঙ্গে একটা প্রাণীও যদি না থাকে সেই জন্য আপনার কোন পরোয়া নাই তবে আপনি মমিনদেরকে আপনি যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করুন মমিনদেরকে যুদ্ধের উৎসাহিত করুন উদ্বুদ্ধ করুন তাদেরকে জেহাদের ময়দান থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন না আজকে যারা বলে যে জেহাদ করব কার সঙ্গে জেহাদের অস্ত্র কোথায় আমাদের জেহাদের আমাদের শক্তি কোথায় কুফাদের এত বড় শক্তি জেহাদের স্ত্রীহাকে যারা মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে ধ্বংস করছে কোরআনের আয়াত পরিষ্কার বলছে নবীকে হে নবী আপনি মমিনদেরকে জেহাদ করার জন্য লড়াই করার জন্য কুফাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন আর এরা ঠান্ডা করছে তারা কি কোরআনের পক্ষের বিপক্ষে যাচ্ছে এমনি ভাবে আল্লাহ নবীকে হুকুম দিলেন এবারে আসুন সাহাবারা যুদ্ধ করতেন কিনা আল্লাহ তালা বলছেন যে প্রত্যেক নবীর যুগে সাহাবারা যুদ্ধ করে ফেরেস তারাও যুদ্ধ করে আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন সেই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তালা ফেরেস তাদেরকে হুকুম দিলেন 
ইন্নি মাকুম আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যাও তোমরা বদরের ময়দানে চলে যাও আমানু তোমরা মমিনদেরকে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে সাহস দাও তাদেরকে স্থির রাখো তাদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখো তারা যেন ময়দান থেকে সরে না যায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো আমি কাফেরদের অন্তরে মুসলিমদের প্রভাব ফেলে দিব ওরা ভয় পালাবে ওরা মার খাবে ওরা যুদ্ধ করতে পারবে না যত বড় শক্তি ওদেরকে থাকুক না কেন আমি মুসলিমদেরকে সাহায্য করব যাও তোমরা যুদ্ধ করো ফের তারা যেন বলছে আল্লাহ আমরা তো যুদ্ধ করতে জানি না মারামারি করতে জানি না আমাদের কাজ হচ্ছে তাসবি করা আমাদের কাজ তোমার তাসদিস করা আমরা তো মারামারি করতে জানি না আল্লাহ তারা শিখাচ্ছেন কেমনে মারবে কে শিখাচ্ছেন আল্লাহ তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ফেরেস তাদেরকে পরিষ্কার বলছেন আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন তোমরা ওদের গর্দানে মারো অদ্রিব মিন হুমকুল্লা বানান এরপর ওদের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় ওদের হাড্ডির জোড়ায় জোড়ায় পিটিয়ে ওদের হাড্ডিগুলো দুর্বল করে দাও কে শিখাচ্ছেন সুরা আনফালের ষোলো বারো নম্বর আয়াত এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে আল্লাহ তালা ফেরেস তাদেরকে শিক্ষা দিলেন ফাদ্রিবু ফাউকাল আনাক ফাদ্রিবু মানে মারো ফাউকা মানে উপরে আনাক মানে গর্দান গর্দানের উপরে মারো অদ্রিবু মিনহুম কুল্লা বানান এবার ওর পরে ওদের আঙ্গুলের প্রত্যেকের জোড়ায় জোড়ায় পিটে আঙ্গুল দুর্বল করে দাও হুকুমটা কার এমনি ভাবে আল্লাহ তালা ফেরেস তাদের মধ্যে কোয়ালিটি বয়ান করেছেন আমাদের দেশে যেমন বীর প্রতীক বীর উত্তম বীর শ্রেষ্ঠ আছে এরকম ভাবে আল্লাহ সুবাহ ফেরেস তাদের তিনটা উপাধি দিয়েছেন বদরের যুদ্ধে এক নম্বর আছে আল্লাহ তারা প্রথম গ্রুপের নাম দিলেন মুনজালিন এরপরে দ্বিতীয় গ্রুপের নাম দিয়েছেন মুসাফিমিন এটা হলো সুরায় আলেম একশো পঁচিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন এরপরে সুরায় আনফালের নয় নম্বর আতে বলছেন মুর্দিফিন তাহলে মুর্দিফিন মুনজালিন এরকম ভাবে মুসাফিমিন তিনটা গ্রুপের তিনটা ফেরেস্তা তিন দলের ফেরেস্তা অবতীর্ণ করেছেন তাহলে ফেরেস্তাদের মধ্যে কোয়ালিটিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন এমনি ভাবে আল্লাহ তালা বলছেন আগের যুগের নবীরাও যুদ্ধ করেছেন সাহাবিরাও যুদ্ধ করেছেন কোরআন বলছে কত নবীরা দুনে আগমন করেছেন যাদের সঙ্গে অনেক আল্লাহ ওয়ালারা যুদ্ধ করেছেন আমাদের নবী যুদ্ধ করেছেন নবীর সঙ্গে আবু বকর যুদ্ধ করেছেন অমর যুদ্ধ করেছেন ওসমান যুদ্ধ করেছেন আবু হরারা যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধ করেছেন এরকম ভাবে যত সাহাবাইকরাম সমস্ত সাহাবাইকরাম যুদ্ধ করেছেন কোন একজন সাহাবি যুদ্ধ করেন না এমন সাহাবি খুঁজে পাওয়া যাবে না সুতরাং বোঝা গেল যারা আজকে জেহাদের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহর বিরোধিতা করে আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করে ফেরেস তাদের বিরোধিতা করে সাহাবাই ক্রামদের দুশ্মন আল্লাহর দুশ্মন নবীর দুশ্মন সাহাবাই ক্রামদের দুশ্মন এই জন্য মনে রাখতে হবে এরা ইসলামের দুশ্মন যারা জেহাদের কথা শুনলে কপাল ঘোচায় ভাস পড়ে যায় কপালে জেহাদের কথা শুনলে তারা কুফাদের কাছে নিজেদেরকে বড় অসহায় মনে করে বলে আরে জেহাদ তো করতে বলেছে শুধুমাত্র যখন হামলা হবে তখন আমি গত জমাতেও বলেছিলাম শুধু হামলা হলে না এরপরে আসুন চারটা অবস্থায় জেহাদ করা ফর্জে আইন হয়ে যায় অনেকে এখন জিজ্ঞেস করে জেহাদ করা কি ফর্জে এখন ফরজ না মুস্তাহাব না সুন্নাত আমি এই জন্য পরিষ্কার করে বলছি চার অবস্থায় জেহাদ ফর্জে আইন হয়ে যায় এক নম্বর হল যখন ইরা দাখালাল কুফারু বালদাতামিন বিলাদিল মুসলিমিন যখন কাফেররা মুসলিমদের কোন শহরে মুসলিমদের কোন এলাকা মুসলিমদের কোন দেশে দখল করে নেয় ঢুকে পড়ে তখন মুসলিমদের ওই এলাকার মুসলিমদের জন্য জেহাদ করা ফরজ হয় তারা না পারলে তার পাশের লোকদের জন্য ফরজ হয় তারা না পারলে তার পাশের লোকদের জন্য এইভাবে যদি গোটা দুনিয়ার মুসলিমদেরকে লড়াই করে ওই মুসলিম ভূখণ্ড উদ্ধার করতে হয় তাহলে গোটা মুসলিমদের জন্য ওই ভূখণ্ড উদ্ধার করা ফরজ আইন হয়ে যায় সেই হিসাবে যেদিন থেকে মুসলিম জাতি স্পেনকে হাত ছাড়া করেছে যেদিন থেকে কাফেররা মুসলিমদের দেশ স্পেন দখল করেছে এর দিন থেকে মুসলিমদের জন্য ওই স্পেন উদ্ধার করা ফরজে আইন হয়ে আছে এরপরে যখন ফিলিস্তিন দখল করলো কাশ্মীর দখল করলো এরপরে যখন দিল্লি দখল করলো এরপরে যখন মুসলিমদের বোখারা সামারকান দখল করলো মুসলমানদের ইরাক দখল করলো মুসলিম দেশগুলো এক এক করে বর্তমানে দখল করে নিয়েছে এরপরে 
জেহাদ ফরজে আইন হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ যারা করবে তারা একমাত্র মুনাফিক ছাড়া মুনাফিক ছাড়া জেহাদকে অস্বীকার করতে পারে না জেহাদের ফরজিয়াত অস্বীকার করতে পারে না এই জন্য আমি আলোচনা করব যে এখানে চার মাজাহাবের সমস্ত ইমামরা একমত এখানে ফতুয়ার স্বামী হানাফি মাজাহাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফতুয়ার কেতাব সেখানে বলা হয়েছে কলা ইবনে আবিদিন স্বামী ইমাম ইবনে আবিদিন ফতুয়ার স্বামীর মোসান্নিফ লিখছেন অফর্দ আইনিন ইন হাজামাল আদুবালাগুর ইসলাম যদি মুসলিমদের কোন দুর্গে মুসলিমদের কোন এলাকায় মুসলিমদের কোন সীমানার ভিতরে কোন কাফের ঢুকে পড়ে তার ওই এলাকার মুসলিমদের জন্য জেহাদ করা ফর্জ আইন হয়ে যায় এরপরে তাদের থেকে আরো যারা দূরে মুসলমানরা আছে তাদের জন্য ফর্জ আইন হবে যদি ওই খেলের মুসলিমরা না পারে অথবা না করে তাহলে পরবর্তী মুসলিমদের জন্য ফর্জ আইন হয়ে যাবে এরকম ভাবে সরকান অগরবান এটা ফতুয়া স্বামীতে আছে এবং এবনে নুজাইমে আছে বাহার রায়কে আছে এরকম ফতুল কাদিরে আছে ফতুল কাদির পাঁচ নম্বর খন্ডের একশো একানব্বই পৃষ্ঠা এবনে নুজাইম পাঁচ নম্বর খন্ডের বাহার রায়ক এক একশো একানব্বই পৃষ্ঠা এরকম বাদায় সানায় সাত নম্বর খন্ডের বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা হাসে এবনে আবদিন তিন নম্বর খন্ডের দুইশো আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা এরপরে মালিকি মাধাবের ফতুয়ার কিতাব মালিকি মাধাবের ফতুয়ার কিতাব হাসি এত দুসুকি দ্বিতীয় খন্ডের একশো চুয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠা বলা যদি কোন শহরে ঢুকে পড়ে কসরে এবং আমাদের মাঝে আর সেই এলাকার মাঝে কসরের দূরত্ব না হয় তাহলে ওই এলাকার লোকদের জন্য সেই এলাকা উদ্ধার করা ফর্জ আইন হয়ে যায় এরপরে তারা না পারলে তার পরবর্তী লোকদের জন্য এভাবে হানাবিলি মাঝা হাম্বলি মাঝাবের আল মুগনি লেবনে কোদামা এই কিতাবে লেখা আছে আল মুগনি আট নম্বর খন্ড তিনশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা লেখা আছে যখন যুদ্ধের ময়দানে দুই দল মোকাবেলায় সামনে ময়দান অবতীর্ণ হয় তখন জেহাদ করা ফর্জ আইন হয়ে যায় তখন পালানো হারাম দুই নাম্বার ইজা নাজার আল কুফারু বেবালাদিন যখন মুসলিমদের কোন এলাকার মধ্যে কাফের ঢুকে পড়ে তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ হয়ে যায় তিন নম্বর ইজাস্তান ফারাল ইমাম কমান লাজিম আহমুন নফিরু মুসলিমদের ইমাম যদি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে তখনও সাবার জন্য যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে যায় এমনি ভাবে ইমাম এমনি তাইমিয়াও বলেছেন এ অবস্থায় যুদ্ধ করা ফরজ এই রকম বিভিন্ন ইমামদের বক্তব্য আছে আজকে অনেকে মনে করে যে হাত তো করতে চায় যে হাত করার আগে ইমান মজবুত করতে হবে আর ইমান ছাড়া যে হাত করতে পালাইয়ে যাব ভয় লাগে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে হাত করতে গেলে ইমান লাগে নামাজ পড়তে ইমান লাগে না রোজা রাখতে ইমান লাগে না হজ করতে ইমান লাগে না বেইমানের জন্য নামাজ ফরজ হয় না বেইমানের জন্য রোজা ফরজ হয় না বেইমানের জন্য জাকাত ফরজ হয় না বেইমানের জন্য হজ ফরজ হয় না যেই ইমান নিয়ে তুমি নামাজ পড়তে আসো যতটুক ইমান হলে পরে রোজা ফরজ হয় যতটুক ইমান হলে পরে হজ ফরজ হয় যতটুক ইমান থাকলে পরে জাকাত ফরজ হয় ততটুকু ইমান থাকলে পরে জেহাদ ফরজ আইন হয়ে যায় এই জন্য অনেকে এরকম বলে যে হাত করবো ইমান দুর্বল ইমানের মেহনত করি ইমান মজবুত করি আল্লাহ নবীর সাহাবিরা ইমান এনেই যুদ্ধের মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তারা তো ইমানের মেহনত করা ফরজ মনে করেন নাই এই জন্য ইমানের মেহনত হবে ওই যুদ্ধের ময়দানে গেলে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে সাহাবারা প্রশ্ন করেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য কি কবরে কোন প্রশ্ন করা হবে কবরে সুয়াল যাওয়া হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কাফা হবে বারে কাতি সুয়ুফে আলা রাসি ফেতনা তান যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদের মাথার উপরে এই যে তরবারি চমকায় তরবারি যে ঘুরে এইটাই তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে তার কবরে আর কোনো পরীক্ষা হবে না বুঝা গেল মুজাহিদের জন্য কবরের পরীক্ষা পর্যন্ত বাতিল তারা সরাসরি আল্লাহ কাছে জান্নাত পেয়ে যায় এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে জেহাদ ফর জাইন জেহাদকে কোনো ব্যক্তি বাতিল করতে পারবে না কেমত পর্যন্ত জেহাদ থাকবে এই ফতুয়ার কিতাবগুলো থেকে আমরা দেখলাম যখন মুসলিমদের কোনো ভূখণ্ড কোনো জায়গা 
কুফারা দখল করে নেয় তখন গোটা উম্মাত গোটা মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ফতোয়া দিয়েছে ওই মুসলিমদের এলাকা দখল করা মুসলিমদের এলাকাকে পুনরুদ্ধার করা সমস্ত মুসলিমদের জন্য ফর্জে আইন হয়ে যায় এই ফতোয়া অনুযায়ী আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যখন মুসলিমদের স্পেন দখল করে নিল এরপরে বোখারা সমর্কন দখল করলো ভারতবর্ষ মুসলিমদের থেকে কুফারা দখল করে নিল এরপরে বর্তমানে ফিলিস্তিন দখল করলো ইরাক দখল করলো আফগানিস্তান দখল করলো দক্ষিণ সুদান দখল করলো পূর্ব তিমুর দখল করলো এরপরে আমাদের বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে দখল করা চক্রান্ত করছে ও আমার জাতি এই ফত অনুযায়ী জেহাদ যে প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে ফর্জে আইন তাদের কোনো সন্দেহ আছে এই জেহাদ করার জন্যই এই ফর্জে আইন পূরণ করার জন্য আদায় করার জন্যই আমরা যেমন মসজিদে ছুটে আসে হাইয়ালা সালার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি ভাবে একদল মুজাহিদ আরব থেকে আফগানিস্তানে ছুটে এসেছিল সেই দলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শেখ ওসামা বিন লাদেন হাফেজাহুল্লাহ তালা ও রহমাহুল্লাহ তালা কাজে মনে রাখতে হবে যারা এদেরকে ঘৃণা করে যারা এদেরকে সন্ত্রাসী বলে তাদের মধ্যে মুনাফিকে আছে আল্লাহর রসুল সাল্লাম হজরত আলী সম্পর্কে বলেছিলেন আলী তোমাকে মোহাব্বত করবে যারা তারাই মমিন আর মুনাফেক আলীকে একমাত্র মমিনরাই ভালোবাসবে আর একমাত্র মুনাফিকরাই ঘৃণা করবে সেই কথাই আমি পুনরাবৃত্তি করছি আজকের যুগেও এই শহীদ আজমকে ইনশাল্লাহ যারা ঘৃণা করে যারা সন্ত্রাসী বলে তারা মুনাফিক তাদের মধ্যে মুনাফিকের রোগ আছে এহুদি খ্রিস্টানদের দাওয়া খেয়েছে এই জন্য তারা মুনাফিকের কারণে তারা সন্ত্রাসী বলছে অপর দিকে যারা মমিন তারা তাকে জান দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসবে তাদের দোয়া করবে ইনশাল্লাহ আমরাও এই শহীদদের রাস্তা ধরে মুসলিম ভূখণ্ডকে উদ্ধার করার জন্য মুসলিম ভূখণ্ড থেকে কুফার থেকে বিতাড়িত করার জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করার জন্য শহীদদের পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাব আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে বিষয়গুলিকে বুঝার এবং আমল করার তফিক দান করুন اجمعين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك